Empezamos aquí en Noticias de Estados Unidos porque precisamente van a enviar más tropas al Medio Oriente a medida que aumente la violencia entre Israel y Hezbollah. Israel lanzó hoy cientos de ataques aéreos en el Líbano donde fallecieron más de 300 personas. Desde Washington, D.C., Pedro Rojas nos reporta. Adelante, Pedro. Definitivamente es un día bastante, bastante catastrófico para el sur del Líbano. De acuerdo a cifras emanadas por la autoridad médica de esa región, cerca de 300 personas han fallecido y más de mil han resultado heridas luego de este día de intensos bombardeos aéreos por parte de fuerzas de Israel en el sur del Líbano. Lo que ocurre es que este era un hecho que se había venido dando de alguna forma enfrentamientos irregulares entre eh, militantes de Hezbollah y también a fuerzas de Israel en el norte de ese país. Lo cierto es que ahora eh, se ha iniciado lo que podríamos llamar un conflicto real frontal entre lo que es el ejército de Israel y los combatientes de Hezbollah allá en el sur del Líbano. De hecho, el primer ministro de Israel emitió un video alertando a los residentes para que simplemente evacuaran la, el lugar. I have a message for the people of Lebanon. Israel's war is not with you. It's with Hezbollah. For too long, Hezbollah has been using you as human shields. It placed rockets in your living rooms and missiles in your garage. Those rockets and missiles are aimed directly at our cities, directly at our citizens. To defend our people against Hezbollah strikes, we must take out those weapons. Todo esto ocurre mientras aquí en Estados Unidos el Departamento de Estado ha emitido una alerta a los ciudadanos estadounidenses que viven en el Líbano para que abandonen ese país lo más rápido posible a través de vuelos comerciales mientras continúen disponibles. Además, la Casa Blanca está monitoreando todas las acciones bélicas en la región con temor a la posibilidad de un nuevo inicio de conflicto bélico, en este caso en el norte de Israel y en el sur del Líbano, lo que podría desatar muchas tensiones. Además, países como Irán y Turquía han criticado fuertemente las acciones acciones del gobierno de Israel. Regreso con ustedes. Gracias, Pedro, por tu reporte. Y bueno, precisamente para analizar esta situación nos acompaña Joe Guerr, él es experto en seguridad e inteligencia y ex oficial de las Fuerzas de Defensa de Israel. Buenas tardes, Joe, bienvenido, gracias por estar en vivo con nosotros. Buenas tardes, muchas gracias. Joe, un portavoz del Pentágono anunció que Estados Unidos estará mandando tropas adicionales al Medio Oriente por esta escalada de violencia. ¿Sabemos a qué parte de la región van a estar mandando estas Fuerzas Armadas y qué es lo que estarán haciendo allá? Bueno, imagino yo que estarán nuevamente disuadiendo al, al jefe de todos estos eh, proxys de, de terror que tiene Irán y es básicamente el, el, los ayatolas en Teherán. Entonces yo creo que eso le mando un mensaje de que no se metan más de la cuenta en este conflicto si no quieren que Estados Unidos también, eh, digamos, eh, les pase la cuenta a cobrar. Pero una cosa que te voy a decir, el, eh, tú mencionaste que una escalada ahora, realmente esto que estamos viendo arranca hace casi 11 meses, desde el 8 de octubre, el día después de que jamás lanza esa, eh, esa masacre, o no sabía del holocausto eh, en el pueblo judío, y Hezbollah al día siguiente, el 8, decide unirse a esa guerra, y desde entonces ha mandado más de 8 mil cohetes, misiles y drones explosivos a la población de Israel. ¿Verdad? Eh, haciendo que una gran parte, unos casi 80 mil personas residentes del norte de Israel tienen, tienen que estar por fuera de sus casas ya 11 meses. Entonces, pues era inevitable, esto se trató de hacer dip diplomáticamente, trataron de obligar a Hezbollah a, a eh, cumplir la resolución 1701 de las Naciones Unidas, que desde el 2006 básicamente les exigía estar al norte del río Litani, no se hizo, se armaron. Y entonces, pues, lo que hemos visto en estos días, desde la impecable operación muy, eh, muy eh, targeted, ¿no? muy, muy eh, puntual, precisa, sí. contra los terroristas de, muy precisa contra los terroristas de Hezbollah, luego hace tres días, ese golpe fuerte que también le dieron al liderazgo, eh, matando a Ibrahim Makil, quien era básicamente el número dos de, de Hezbollah en este momento, y el, y el comandante de las fuerzas elite de Raduan, y pues hoy en día se está hablando de que posiblemente eh, también Ali Karaki eh, haya sido dado de baja. Pero mira, esto es una cosa que en algún momento tenía que ocurrir. Eh, me preguntaban de qué, por qué estaba ocurriendo. Y es interesante ver también algo que no se menciona mucho. El, el nombre que le dio jamás a ese ataque el 7 de octubre uh -huh. es básicamente Tufan el Aqsa, que quiere decir el diluvio, la tormenta del Aqsa, 
¿Y por qué el Aksa? Eso es una referencia, digamos, eh, al Corán de ellos, a una sura que habla de, de como quien dice, se llama el Ankabut, que habla de, de la, del, del cuento de Noé y, lo, y en su versión de eso. Y es básicamente un llamado a que todos los musulmanes del mundo básicamente hagan esa tormenta contra el Aksa, que es básicamente la, la mezquita en Jerusalén. Y, y es una invitación a ellos a participar de esta, digamos, limpieza de judíos en esa parte del mundo. Por eso es que ves a Hezbollah eh, de esa manera apoyando a Hamas al día siguiente de ese, de ese ataque. Por eso es que ves, por ejemplo, a los Houthis disparando desde Yemen, que no tienen nada que ver con Israel, y así mismo a las milicias iraníes de, de Irak y de Siria. Entonces, sí. por supuesto que esto para que no se escale, yo creo que a tu pregunta puntual, ese, esa nueva presencia americana ahí le manda el mismo mensaje que se le mandó en los primeros días de octubre cuando le dieron el famoso don't a los iraníes. Uh -huh. y, y bueno, Ahora, creo que por ahí va la cosa. Joe, yo quiero preguntarte, ¿qué hay del de Líbano? O sea, ¿cómo es tanto para las autoridades como para la población de ese país estar entre el Estado de Israel y los terroristas? Bueno, esa es una excelente pregunta, porque realmente eh, hay muchos en Israel que dicen que hay que dejar de hacer precisamente esa diferenciación, ya que Hezbollah en los últimos muchos años eh, eh, básicamente es un, es un jugador bastante importante en Hezbollah digamos que se tomó ese poder eh, inicialmente a la fuerza digamos masacrando muchos de las aldeas también de cristianos etcétera y ya una vez en el poder digamos que se ha convertido hoy en día inclusive tienen un, una presencia importante en el parlamento así que y una cantidad de, de temas sociales también así que eh, Realmente la pregunta es dónde está Líbano, dónde está el ejército de Líbano para evitar estos ataques de un país al otro. Imagínate tú que estás, imagino que en Miami, uh -huh. en, en, en el canal de Univisión, uh -huh. que de Cuba te estuvieran lanzando dos, tres, cuatro cohetes o misiles de este tipo a, hacia Hialeah o hacia Hollywood. Ningún país del mundo eh, toleraría esto. Entonces, ¿por qué Israel tiene que tolerar 8 mil misiles mandados a su población civil? Eh, hace poco también, como fue eh, historia mediática, sí. unas raquetas de, de mil kilos de, de explosivos eh, en su, ¿no? cuando cayó en Magdal Shams y murieron 12 niños y niñas hace no mucho. Entonces, ese es el tipo de cosas que se están en este momento, eh, tocó hacerlo a la fuerza, básicamente en este momento, como decía el promo, eh, en Israel no solo el primer ministro lo dijo abiertamente, hizo el llamado a la población del sur de Líbano, sino también sí. hackearon los celulares y las, y la, inclusive las estaciones de radio para sí. pedirle a la población que salgan de sus casas diciéndoles si ustedes saben que en su casa sí. hay un misil, hay una raqueta, hay un dron, salgan de ahí porque van a ser targeted y básicamente tienen que estar a un kilómetro claro. de esa distancia. Nuevamente, bueno, un, con eh, eso, una con milicia, eso, un, un, yo, un terrorista no sé. usando la población civil como escudo. Sí. Y bueno, eso es lo que está pasando. Bueno, yo con eso nos tenemos que despedir. Muchísimas gracias por estar aquí en vivo con nosotros.